。好了，我们刚刚跟各位讲说，东西会有三态变化，是因为温度跟压力，对不对？因为温度、压力，所以会有三态变化。那么，基本上我平常说这玩意是固态、液态、气态，指的是在常温、常压下。什么叫常温？二十五度 C。什么叫常压？一大气压。所以。平常说这玩意儿是固态、液态、气态，指的它在常温、常压下是固体，还是液体，还是气体？而如果你的温度、压力不一样，就可能会出现不一样的状态。比如说，冰，平常怎样？零度 C 嘛，零度 C 的时候，水结成冰，冰化成水，对吗？零度 C， 一大气压的时候。但假如你的压力加到两万多大气压的话，你就会得到一块七十度 C 修烫烫的冰，热冰，七十度烫烫的冰，就是固体的冰，但它是七十度的，是不热的冰。如果你的压力有到两万大气压的话，所以不同的温度、不同的压力就会有不同的状态。而我们平常说这玩意儿是固态、液态、气态，是指的在常温。常压之下，二十五度 C 以大气压之下，因此，如果我把空气放低温加高压，那本来是气体的空气就会凝结成液态的空气，淡蓝色液态。通常温度跟压力的作用是相反的。如果现在需要高温，他们就是要低压；如果现在是要低温，他们就是要高压。所以，温度压力作用通常是颠倒。要高温就是要低压，要低温就是要高压。然后液化石油漆就是你们家如果是打电话给瓦斯行，让他送一桶一桶的瓦斯来的那个叫做液化石油漆，主要成分是丙烷，平常是气体，我把它变成液体，装在桶子里面。这里只有写高压，没有写低温，为什么？这里为什么没有写低温？因为你的桶子放在室温之下的，你桶子不是冰起来的，所以那个里面有没有低温？没有，只有什么？高压，高压。OK。那么一般的东西是压力越大，熔点跟沸点越高，熔点跟沸点越高。但是水例外，水是压力比较大的时候，熔点比较低。本来零度 C 就要融化，可能变成负一度、负五度这样子，都往下降，不容易结冰。因此，古时候课本有一个压冰现象，就是找一个冰块，吊一个铁线，两端挂重物，就在铁线就把冰块切开，切开之后冰块还是冰。原因，铁线挂上去的时候压力变大，不容易结冰，融化变成水，所以线就会下去嘛。可是线一旦下去，压力就恢复正常，它就又结冰了，对不对？就下面又融化，就把冰块啊切开，穿过冰块，完以后冰块还是冰，压冰现象。如果有人去过小巨蛋玩过滑冰的，原理一样，你穿着那个冰刀的冰刀，压在冰块上面，压力变大，所以冰就会融化，因为它不容易结冰嘛，它就融化变成水，水就比较滑嘛。就可以咻的滑过去，就咻滑过去，滑冰的像也是跟这个有关系。那么水例外，这个以后这个高中之后才会教啊，就是目前听过显示你有学问就好。OK， 一般而言是压力越大，熔点跟沸点会越高。所以在山上煮开水的时候，水容易煮开，饭不容易煮熟。为什么？在山下的时候，一百度 C 才煮开，跑到山上压力变小，八十度就煮开了。所以这叫做水容易煮开，但是饭不容易熟，因为山下是拿一百度 C 的水去滚那个米饭，山上只有几度，八十度在滚，所以就饭做叫做饭不容易煮熟，叫做水容易煮开，饭不容易煮熟。所以的压力锅，压力锅可以到两大气压，所以呢它的沸点会提高，因此你在外面平常是一百度 C 的热滚水在滚你的肉。现在呢，可以是一百二十度些水在滚你的肉，所以就比较热，所以肉就比较快熟，肉就比较快要炖的比较烂，比较烂，所以的压力锅。如果更大一点，如果更大一点，啊，在医院的高压蒸汽锅更大一点，它又会有十一大气压
可以接近两百度，有修腾腾的水，就可以拿来杀菌消毒，可以拿来杀菌消毒。这、就是告诉你我们的压力跟沸点的一些关系。OK， 可以吗？可以。那除了这个之外，除了固态、液态之外。我们还有所谓的别的状态，课本上提了一个易经态，我讲义上有写，你就去看一看就好，这也不重要。但是有一些参考书说易经态叫做第四态，这是不对的，这是不对的。在易经态之前，我们就知道有所谓的电浆态，太阳里面的电浆态。所以如果你硬要说第四态，应该应该是电浆态，电浆态不是它，不是它。那我跟你讲过，不要讲那个有学生的相二相，更更有学生更麻烦，不要理他了。所以，就是告诉你说，除了固态、液态、气态之外，还有别的状态，那你就看一看就好了。那个我们并不是很重要，就是参考资料欣赏一下，显示你有学问就够了 ，OK 吗 ？OK。